హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వర్ల్డ్ ఈ వీడియోలో నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎయిత్ చాప్టర్ క్వార్డులేటర్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్లో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ప్రీవియస్ వీడియోలో క్వాడ్రిలేటర్స్ డెఫినేషన్ అలానే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటర్స్ వాటి ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఆ ప్రాపర్టీస్ ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాడ్రిలేటర్స్ తెలిసి ఉంటేనే ఈ ఎక్సర్సైజ్ లేదా ఈ చాప్టర్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈజీగా చేయగలం సో పార్ట్ వన్ వీడియో చూసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ మిగతావన్నీ చూడండి ముందుగా ఈ పార్ట్ లో థర్డ్ ప్రాబ్లం ABCD is trapezium in which AB parallel to CD. If AD is equal to BC, show that angle A is equal to angle B and angle C is equal to angle D. Trapezium is equal to BC. 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 AD is equal to BC. Alage, aite manu, angle A, angle B is equal to BC. Angle C, angle D is equal to BC. సో ట్రెపీజియం తీసుకున్నాము ఏబిసిడి ఈజీ ట్రెపీజియం ఇందులో మనకి ఫస్ట్ గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకుందాం గివెన్ ఏబిసిడి ఈస్ ఏ ట్రెపీజియం సో ట్రెపీజియం అంటే వన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారల్ గా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకి ఏబి ప్యారల్ టు సిడి ఈ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని కూడా ఇచ్చారు ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిసి సో ఇప్పుడు మనం యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అలానే యాంగిల్ సి యాంగిల్ డి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి దీనికోసం మనం ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాం లెంగ్త్ ఆఫ్ సిడి ఎంత ఉందో ఏబి మీద ఒక పాయింట్ గుర్తు పెడదాము ఈ అనే పాయింట్ ఐ ఏఈ కూడా అంతే ఉండాలి లెంగ్త్ ఆఫ్ సిడి ఎంత లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏఈ కూడా అంతే ఉండేటట్లుగా ఏబి మీద ఈ అనే పాయింట్ని గుర్తుపెట్టి ఈ సిని ఈని జాయిన్ చేద్దాం సో ఇది మనకి కన్స్ట్రక్షన్ కాబట్టి ఇలా డాటెడ్ లైన్స్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి సో ఇక్కడ సిడి లెంగ్త్ ఎంత ఏఈ లెంగ్త్ కూడా అంతే ఉండేటట్లుగా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేశాము సో ఇక్కడ సి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ టూ యాంగిల్స్ గా డివైడ్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక యాంగిల్ కూడా ఫామ్ అయింది సో ఈ యాంగిల్స్ మనం నేమ్స్ ఇద్దాం యాంగిల్ ఏ దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ కి యాంగిల్ వన్ అని బి దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ కి యాంగిల్ టూ అని అలాగే సి దగ్గర ఉన్న యాంగిల్ టూ యాంగిల్స్ గా డివైడ్ అయింది యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ ఫోర్ డి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ కి యాంగిల్ ఫైవ్ అని ఈ దగ్గర కూడా టూ యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ సిక్స్ అని ఇద్దాం సారీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ సెవెన్ సో ఇవి మనం ఈ నేమ్స్ ఇచ్చినట్లయితే లక్ ఈజీగా చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం చేసిన కన్స్ట్రక్షన్ రాద్దాము మార్క్ ఏ పాయింట్ ఈ మార్క్ ఏ పాయింట్ ఈ ఆన్ ఏబి ఏబి మీద ఈ అనే పాయింట్ మార్క్ చేశాము ఆ ఏ ఈ అనే పాయింట్ ఎక్కడ మార్క్ చేశామంటే సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ అయ్యేటట్లుగా సిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ అంటే ఈ టూ సైడ్స్ ప్యారల్ తో పాటు ఈక్వల్ కూడా అనమాట ఏఈ ఎంత ఉంటుందో సిడి కూడా అంతే ఉంటుంది సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ అండ్ ఈక్వల్ గా ఉంటే దాన్ని ట్రెపీజియం అనొచ్చు సో ఏఈ సిడి అనేది ఒక సారీ ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ గా ఉంటే గనక ఆ ఫిగర్ ని మనం ప్యారలోగ్రామ్ అంటాము సో ఏఈ సిడి ఈస్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏఈ సిడి ఈస్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ సో ఇక్కడ రీజన్ రాద్దాము బికాస్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారల్ తో పాటు ఈక్వల్ గా కూడా ఉన్నట్లయితే ఆ ఫిగర్ ని ప్యారలోగ్రామ్ అంటారు సో ప్యారలోగ్రామ్ లో ఈ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఈ ఇది కూడా ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఏడి ప్యారల్ టు సిఈ అవుతుంది అలానే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఈ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారల్ తో పాటు ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా కూడా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనం లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ లో నేర్చుకున్నాం టూ ప్యారల్ లైన్స్ అండ్ ట్రాన్స్వర్సల్ టూ ప్యారల్ లైన్స్ ఒక ట్రాన్స్వర్సల్ టచ్ చేసినప్పుడు మొత్తం మనకి ఎయిట్ యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఈ ఎయిట్ యాంగిల్స్ లో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే ఈ లైన్ కి సపోజ్ ఇది ఎల్ అనే లైన్ ఈ లైన్ ఎమ్ అనే లైన్ అనుకున్నట్లయితే ఎన్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్వర్సల్ 
కరస్పాండింగ్ మీన్స్ ఎల్ అనే లైన్కి ట్రాన్స్ఫర్స్కి రైట్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అలానే ఎం అనే లైన్కి ట్రాన్స్ఫర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్స్కి రైట్ సైడ్ ఉండాలి ఎం అనే లైన్కి పైన ఉండాలి అంటే ఈ యాంగిల్ అనమాట సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ ఫైవ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ ఫోర్ యాంగిల్ ఎయిట్ ఈక్వల్ యాంగిల్ టూ యాంగిల్ సిక్స్ ఈక్వల్ యాంగిల్ త్రీ యాంగిల్ సెవెన్ ఈక్వల్ అంటే కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అలాగే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఆపోజిట్ సైడ్స్ ప్యారలల్ అనుకున్నాం అంటే ఏడీ సిఈ ప్యారలల్ అప్పుడు ఈ ఏఈ అనేది ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినట్లయితే యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ సిక్స్ ఈ రెండు కూడా కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ సో యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ బికాస్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అవ్వాలి అంటే మనకి ప్యారలల్ లైన్స్ అయి ఉండాలి ఏడిసిఈ ప్యారలల్ లైన్స్ అలానే ఏఈ అనేది ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినట్లయితే యాంగిల్ వన్ ఏడీకి డౌన్లో ఉంది అంటే ఏడీకి ఇటు పక్క ఉంది అలానే యాంగిల్ సిక్స్ సిఈ అనే లైన్కి కింద వైపుగా ఉంది ఈ టూ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అవుతాయి సో యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ అలాగే మనం ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నట్లయితే ఇన్ ట్రయాంగిల్ సిఈబి ఇన్ ట్రయాంగిల్ సిఈబి సిఈబిలో సిఈ లెంగ్త్ ఆఫ్ సిఈ ఎంతో లెంగ్త్ ఆఫ్ బీసీ కూడా అంతే సిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ ఈ రెండు ఈక్వల్ ఎలా అయ్యాయంటే మనకు ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చారు ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ అని ఇచ్చారు అయితే మనకి ప్యారలోగ్రామ్ అవడం వల్ల ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఈ అనేది కూడా వచ్చింది సో ఏడి అనేది బీసీకి ఈక్వల్ ఏడి అనేది సిఈకి ఈక్వల్ కాబట్టి బీసీ సిఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఈ దీని ప్రకారం అనమాట ఇదేమో గివెను ఇదేమో మనం ప్యారలోగ్రంలో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ సిఈ అనేది మనం రాసాము సో దాని ప్రకారంగా సిఈ బీసీ ఈక్వల్ అంటే ఇదొక ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు వాటికి ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అంటే సిఈకి ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్ యాంగిల్ టూ బీసీకి ఆపోజిట్గా ఉండేటువంటి యాంగిల్ సిక్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ దీనికి రీజను యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ టు ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ టు ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ చాప్టర్లో నేర్చుకున్నాం టూ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నట్లయితే వాటికి ఆపోజిట్గా ఉండే యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఈ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి సిఈకి ఆపోజిట్గా ఉండేటువంటి యాంగిల్ టూ అలానే బీసీకి ఆపోజిట్గా ఉండేటువంటి యాంగిల్ సిక్స్ ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్ని యాంగిల్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ అనే ఈక్వేషన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అలానే యాంగిల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిక్స్ అనే స్టేట్మెంట్ని యాంగిల్ ఈక్వేషన్ టూ అనుకున్నట్లయితే ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ అంటే ఈ వన్ టూ ఈక్వేషన్స్ నుంచి చూడండి యాంగిల్ వన్ అనేది యాంగిల్ సిక్స్కి ఈక్వల్ యాంగిల్ టూ కూడా యాంగిల్ సిక్స్కి ఈక్వల్ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ నుంచి యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ టూ ఈక్వల్ అని చెప్పచ్చు సిక్స్ యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ వన్కి ఈక్వల్ యాంగిల్ సిక్స్ యాంగిల్ టూ కూడా ఈక్వల్ సో యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ టూ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి ఇక మనం ఫిగర్లో చూసినట్లయితే మనం యాంగిల్ వన్ అంటే ఏ దగ్గర ఉండే యాంగిల్ని యాంగిల్ వన్ అనుకున్నాం సో యాంగిల్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ టూ అంటే బి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ని యాంగిల్ టూ అనుకున్నాం సో యాంగిల్ టూ బదులుగా యాంగిల్ బి అని రాయచ్చు యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఒకటి ప్రూవ్ చేసాం నెక్స్ట్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అనేది కూడా ప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనం యాంగిల్ సి యాంగిల్ డి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి యాంగిల్ సి దగ్గర ఉండే యాంగిల్ టూ యాంగిల్స్గా డివైడ్ అయింది అంటే యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ ఫోర్ సమ్ చేస్తే యాంగిల్ సి వస్తుంది సో యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అని ప్రూవ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం ఏ ఏఈసిడి అనేది ప్యారలోగ్రామ్ అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఏఈసిడి ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ప్యారలోగ్రామ్లో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటే యాంగిల్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ సో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ప్యారలోగ్రామ్ సో ప్రాపర్టీస్ తెలుసున్నట్లయితే ప్రతి లెక్క కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ప్యారలోగ్రామ్ సో యాంగిల్ ఫైవ్ యాంగిల్ సెవెన్ ఈక్వల్ యాంగిల్ వన్ యాంగిల్ ఫోర్ ఈక్వల్ అవ
సో ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ సిఈబి అనే ట్రయాంగిల్ కి యాంగిల్ సెవెన్ అనేది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది ఈ ట్రయాంగిల్ కి యాంగిల్ సెవెన్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్స్ చాప్టర్ లో ఈ ప్రాపర్టీ చెప్పుకున్నాం ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ మొత్తం త్రీ యాంగిల్స్ లో ఒకటి అడ్జస్ట్ పక్కనే ఉంటుంది మిగిలిన టూ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనం యాంగిల్ సెవెన్ బదులుగా యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ టూ అని రాసుకోవచ్చు యాంగిల్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సెవెన్ బదులుగా యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ టూ బికాస్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ దేనికి ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏసి సిఈబి ఈ ట్రయాంగిల్ కి ఇది యాంగిల్ సెవెన్ అనేది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ అవుతుంది ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ టూ ఇంటీరియర్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ సో యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ టూ కి ఈక్వల్ మనం ఆల్రెడీ ఈ టూ సైడ్స్ ఈక్వల్ సిఈ అలానే సిబి ఈక్వల్ టూ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఉంటే వాటికి ఆపోజిట్ గా ఉండే యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అని చెప్పుకున్నాం అంటే యాంగిల్ టూ యాంగిల్ సిక్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్ టూ బదులుగా యాంగిల్ సిక్స్ అని రాయచ్చు బికాస్ ఆపోజిట్ ప్రీవియస్ అంటే ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేసిన దాంట్లో చెప్పుకున్నాం కదా యాంగిల్ టూ యాంగిల్ సిక్స్ ఎందుకు ఈక్వల్ అంటే యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ టు ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో యాంగిల్ టూ యాంగిల్ సిక్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ టూ బదులుగా యాంగిల్ సిక్స్ అని రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ సిక్స్ ఫోర్ ఈక్వల్ బికాస్ ఈ టూ ప్యారల లైన్స్ ఏఈ అండ్ సిడి ఆర్ ప్యారల లైన్స్ ఈ సిఈ అనేది ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్సల్ కి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అంటే ఆల్టర్నేట్ అంటే ఒకటి ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొకటి ట్రాన్స్ఫర్సల్ కి రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అలానే ఒక యాంగిల్ పైన ఉంటుంది ఒక యాంగిల్ కింద ఉంటుంది అలా ఉండే యాంగిల్స్ ని ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ అంటాము ఈ రెండు ఇంటీరియర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి కాబట్టి యాంగిల్ సిక్స్ బదులుగా యాంగిల్ ఫోర్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ ఫోర్ సో సిక్స్ ఫోర్ ఎందుకు ఈక్వల్ అంటే బికాస్ ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ పక్కన ఈ రీజన్స్ అన్ని రాయాలి ఎందుకు ఈక్వల్ అనేది ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఇక్కడ ప్యారల లైన్స్ ఏఈ సిడి సో ఇక్కడ ప్యారల లైన్స్ ఏమేంటి అంటే ఏఈ అలానే సిడి ప్యారల లైన్స్ సిఈ అనేది ట్రాన్స్ఫర్సల్ అవుతుంది సిఈ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్సల్ సో ట్రాన్స్ఫర్సల్ కి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి యాంగిల్ సిక్స్ బదులుగా యాంగిల్ ఫోర్ అని రాసుకుంటాము మన ఫిగర్ లో చూసినట్లయితే యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ ఫోర్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే యాంగిల్ సి వస్తుంది కాబట్టి యాంగిల్ త్రీ ప్లస్ యాంగిల్ ఫోర్ బదులుగా యాంగిల్ సి అని రాసుకోవచ్చు యాంగిల్ ఫైవ్ అంటే యాంగిల్ డి అని అర్థం సో యాంగిల్ ఫైవ్ బదులుగా యాంగిల్ డి అని రాసుకోవచ్చు మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా ఇదే యాంగిల్ సి యాంగిల్ డి ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అయితే ప్రతి స్టెప్ కూడా ఈ రీజన్స్ అనేవి రాస్తూ రావాలి ఓన్లీ ఇది వేసినట్లయితే మార్క్స్ వేయరు మనకి లెక్క రావాలన్నా ఆ రీజన్ ఏంటో తెలియాలన్నా ప్రతి దానికి కూడా ప్రీవియస్ చాప్టర్స్ తో కూడా లింక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ లైన్ లో నేర్చుకుంటూ వచ్చినట్లయితే ఈ పాయింట్స్ అన్ని అర్థమవుతాయి చూడండి ఇది లైన్స్ అండ్ యాంగిల్స్ లో వచ్చే ప్రాపర్టీ ఇది ఇదేమో ట్రయాంగిల్స్ లో నేర్చుకున్న ప్రాపర్టీ కాబట్టి ప్రతి చాప్టర్ కూడా లైన్ లో నేర్చుకోండి ఆర్డర్ లో నేర్చుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ ఈజీగా అర్థమవుతాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ది ఫోర్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఆర్ ఇన్ ది రేషియో వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ ఫైండ్ ది మెజర్ ఆఫ్ ఈచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది క్వాడ్రిలేటరల్ క్వాడ్రిలేటరల్ లో ఫోర్ యాంగిల్స్ రేషియో ఇచ్చారు ప్రతి యాంగిల్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ దాట్ రేషియో ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ రేషియో ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు ఫోర్ సో ఇలా రేషియో ఇచ్చినప్పుడు ముందు రేషియోలో ఉన్న టర్మ్స్ ని సమ్ చేయాలి సమ్ ఆఫ్ ది టర్మ్స్ ఇన్ రేషియో సమ్ ఆఫ్ ది టర్మ్స్ ఇన్ రేషియో ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సిక
అంటే మొత్తం టెన్ పార్ట్స్ చేసి ఫస్ట్ యాంగిల్కి వన్ పార్ట్ సెకండ్ యాంగిల్కి టూ పార్ట్స్ థర్డ్ యాంగిల్కి త్రీ పార్ట్స్ ఫోర్త్ యాంగిల్కి ఫోర్ పార్ట్స్ డివైడ్ చేయాలన్నమాట అయితే ఇక్కడ మనం షేర్ చేసుకోవాల్సింది ఎంత అంటే సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇచ్చే క్వాడ్రిలేటర్ ఈజ్ త్రీ సిక్స్టీ ఈ ప్రాపర్టీ తెలిసి ఉండాలి సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రిలేటర్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ ఆర్ ఫోర్ రైట్ యాంగిల్స్ సో ఇక్కడ ఈ త్రీ సిక్స్టీని మనం టెన్ పార్ట్స్ చేసి ఫస్ట్ దానికి ఒక ఫస్ట్ యాంగిల్కి ఒక పార్టు సెకండ్ యాంగిల్కి టూ పార్ట్స్ థర్డ్ యాంగిల్కి త్రీ పార్ట్స్ ఫోర్ యాంగిల్స్కి ఫోర్ పార్ట్స్ ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం టెన్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ యాంగిల్కి వన్ పార్ట్ ఇంటూ ఇక్కడ మనం షేర్ చేయవలసింది త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ని జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ థర్టీ సిక్స్ వన్స్ థర్టీ సిక్స్ సో ఫస్ట్ యాంగిల్ థర్టీ సిక్స్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ సెకండ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ యాంగిల్ టూ పార్ట్స్ ఉంది టూ బై టోటల్ పార్ట్స్ టెన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ థర్టీ సిక్స్ టూస్ సెవెంటీ టూ సో సెవెంటీ టూ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ థర్డ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పార్ట్స్ త్రీ బై టోటల్ పార్ట్స్ టెన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ థర్టీ సిక్స్ త్రీస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై టెన్ ఇంటూ త్రీ సిక్స్టీ జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ థర్టీ టూ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ జార్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ డిగ్రీస్ సో ఈ ఫోర్ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ రావాలి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఏబిసిడి ఈజ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఏసి ఈజ్ డయాగ్డల్ ఫైండ్ ది యాంగిల్స్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏసిడి గివ్ రీజన్స్ డయాగ్డల్ ఏబిసిడి క్వాడ్రిలేటర్ రెక్టాంగిల్లో ఏసి అనే డయాగ్డల్ గీసినట్లయితే మనకి టూ ట్రాంగిల్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది అందులో ఏసిడి ట్రాంగిల్ యొక్క యాంగిల్స్ కనుక్కోవాలి ఆ యాంగిల్స్ అలా ఉండడానికి రీజన్స్ కూడా రాయాలి సో ఏబిసిడి అనేది ఒక రెక్టాంగిల్ మనకి ఏబిసిడి రెక్టాంగిల్ అని ఇచ్చారు గివెన్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్ సో మనకి రెక్టాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ తెలిసి ఉండాలి రెక్టాంగిల్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి డయాగ్నల్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి అలాగే యాంగిల్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈచ్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అన్నీ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటాయి సో ఏసీ అనేది డయాగ్నల్ ఏసీ ఈజ్ ఏ డయాగ్నల్ అయితే ఇప్పుడు ట్రాంగిల్ ఏసీడిలో యాంగిల్స్ కనుక్కోవాలి ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏసీడి యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ బికాస్ ఇన్ రెక్టాంగిల్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఇన్ రెక్టాంగిల్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అన్నీ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్కి ఈక్వల్ సో యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఇక మిగిలిన ట్రయాంగిల్లో త్రీ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ రావాలి అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సమ్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ అనే ప్రాపర్టీ ప్రకారం సో ఇందులో యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి నైంటీ డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ నైంటీ అవుతుంది సో యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ సి సమ్ చేస్తే నైంటీ రావాలి ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ సి రెండు కూడా ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అవుతాయి లేదా అటు యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే నైంటీ వస్తే కనుక వాటిని కాంప్లిమెంటరీ అంటాము సో యాంగిల్ డి ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ యాంగిల్ డి ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ యాంగిల్ ఏ కామా యాంగిల్ సి ఆర్ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ టూ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే నైంటీ వస్తే కనుక ఆ యాంగిల్స్ని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటాము సో ఇవి ట్రాంగిల్ ఏసీడీలో ఉండేటువంటి యాంగిల్స్ ఒక యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇటు మిగిలిన టూ యాంగిల్స్ సమ్ చేస్తే నైంటీ రావాలి అంటే ఆ టూ యాంగిల్స్ కంపల్సరీ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అయి ఉండాలి ఆ టూ యాంగిల్స్ని సమ్ చేస్తే నైంటీ వస్తుంది కాబట్టి వాటిని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని కూడా అంటాము